ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കെമിസ്ട്രി ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഹാർദവുമായ സ്വാഗതം ഞാൻ ജയേഷ് മാടശ്ശേരി മഞ്ചേരി എച്ച് എം എസ് എച്ച് എസ് എസ് തുറക്കൽ സ്കൂളിലെ ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗം കെമിസ്ട്രി അധ്യാപകനാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു കാര്യം പറയുന്നു നമ്മുടെ കെമിസ്ട്രി ക്ലാസ്സുകൾ ലഭിക്കുന്ന എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പത്താം ക്ലാസ് ഒമ്പതാം ക്ലാസ് എട്ടാം ക്ലാസ് കെമിസ്ട്രിയുടെ പാഠഭാഗങ്ങളാണ് എൻ്റെ യജയേഷ് മാണശ്ശേരി എന്ന് പറയുന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുന്നു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ പിരിയോഡിക് ടേബിളും ഇലക്ട്രോ വിന്യാസം എന്ന് പറയുന്ന പാഠം ആണ് നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ മൂന്ന് ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ നാലാമത്തെ പാട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു മൂലകത്തിൻ്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോ വിന്യാസം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്നും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കണ്ടെത്താനാവുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോ വിന്യാസത്തിൽ നിന്ന് ആ മൂലകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ബ്ലോക്ക് ആ മൂലകത്തിൻ്റെ ആ എലമെൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ആ എലമെൻ്റെ പീരീഡ് നമ്പർ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അത്തരം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞത് ഓക്കെ ഇനി അതിൻ്റെ ബാക്കി നമ്മൾ അടുത്ത ബാക്കി ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ബാക്കി പാഠത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ മാഷ് ഇവിടെ ഒരു എലമെൻ്റ് ഒരു അറ്റോമിക് നമ്പർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എലമെൻറ്റ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന മൂലകം അതിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എത്രയാണ് ഇരുപതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോ വിന്യാസം നമ്മളൊന്ന് ആദ്യം എഴുതി നോക്കുകയാണ് അതിന് ശേഷം ആ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോ വിന്യാസത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആ മൂലകത്തിൻ്റെ എലമെൻ്റ് ബ്ലോക്ക് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ പീരീഡ് നമ്പർ എന്നീ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് കൂടി നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോ വിന്യാസം എഴുതാണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇരുപത്തി ഒന്നാണ് ഇരുപതാണ് എങ്ങനെ എഴുതാം ആദ്യം വൺ എസ് ടു മാഷ് ഇപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒപ്പം എന്ത് ചെയ്യുക സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോ വിന്യാസം എഴുതി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ വൺ എസ് ടു അടുത്തത് ഏതാണ് ടു എസ് ടു അടുത്തത് ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ പി സിക്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ് ഫോറസ് ഫോറസ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എന്ത് ത്രീ ഡി എന്ന് അറിയാൻ പഠിച്ചില്ലേ അപ്പോൾ ഫോറസ് ടു ഫോറസ് ടു ഓക്കെ ഫോറസ് ടു ഫോറസ് ടു വരെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത് ഇലക്ട്രോണുകളായി അച്ചോമി നമ്പർ ഇരുപതായി അല്ലേ അപ്പോൾ ത്രീ പി സിക്സ് അവസാനം ഫോറസ് ടു ഓക്കെ ഇനി ഈ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോ വിന്യാസത്തിൽ നിന്ന് ഈ മൂലകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ബ്ലോക്ക് ഈ മൂലകം ഏത് ബ്ലോക്കിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരു പീരീഡ് ടേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പീരീഡ് ടേബിൾ നാല് സെഷനുകളാക്കിയിട്ട് നാല് ബ്ലോക്കുകളാക്കിയിട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് എസ് ബ്ലോക്ക് പി ബ്ലോക്ക് ഡി ബ്ലോക്ക് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് എഫ് ബ്ലോക്ക് ഓക്കെ നാല് ബ്ലോക്കുകളാണ് ഓക്കെ ഈ നാല് ബ്ലോക്കുകളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഈ ഒരു പാഠത്തിൽ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ നാല് ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഈ സവിശേഷതകൾ ഫീച്ചേഴ്സും ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും നമുക്ക് അറിയേണ്ടതുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ഇത് ഈ മൂലകം ഏത് ബ്ലോക്കിലാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത് ബ്ലോക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പീരീഡ് ടേബിൾ എല്ലാ മൂലകങ്ങൾക്കും എല്ലാ എലമെൻസിനും ഒരേ കോമൺ എന്താണ് മെത്തേഡാണുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ വന്ന് ചേരുന്ന സബ്ഷൽ ഏതാ നോക്കിയാൽ മതി അല്ലേ ഈ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസത്തിൽ അവസാനം ഇലക്ട്രോൺ വന്ന് ചേരുന്ന സബ്ഷൽ ഏതാണോ ആ സബ്ഷലിൻ്റെ പേരാണ് എന്ത് ബ്ലോക്കായിട്ട് പരിഗണിക്കുന്നത് ഇവിടെ നോക്കൂ ത്രീ പി സിക്സ് ഫോറസ് ടു അല്ലേ അവസാനം ഇലക്ട്രോൺ വന്ന് ചേരുന്നത് ഫോറസിലാണ് എസ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ഷലിലാണ് അല്ലേ എസ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ഷലിലാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ എലമെൻ്റ് ഏത് ബ്ലോക്കിലാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത് നിശംസ് നിശംശയം അല്ലേ നമുക്കൊരു ഡൗട്ട് ഇല്ലാതെ പറയാൻ സാധിക്കും എന്താണ് എസ് ബ്ലോക്ക് എന്താണ് എസ് ബ്ലോക്ക് ഓക്കെ അടുത്തത് ഈ മൂലകത്തിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ മാത്രം എന്തിനു ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് അതായത് പീരീഡ് ടേബിൾ നാല് ബ്ലോക്കുകളുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ബ്ലോക്കുകൾ എസ്സും പിയും ഡി ആണ് എഫ് ബ്ലോക്കിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ അധികം എടുക്കാറില്ല കാരണം അത് ഇന്നർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ എലമെൻസ് ആണ് പീരീഡ് ടേബിൾ ഏറ്റവും അടിഭാഗത്
എസ് ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാലേ അവസാനം ഇലക്ട്രോൺ വന്നു ചേരുന്ന എസ് സബ്ഷലിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന കാണപ്പെടുന്ന ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണമാണ് എന്ത് എസ് ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പരിഗണിക്കുന്നത് എസിൽ രണ്ടാണെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ രണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഫോർ എസ് വൺ എന്നാണ് കൊടുത്തതെങ്കിൽ എന്താ ആ മൂലകത്തിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ എന്തായിരിക്കും വൺ ആയിരിക്കും ഓക്കെ എസ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആകെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പേ ഉള്ളൂ അല്ലേ എസ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ പീരിയോഡ് ടേബിൾ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളാണ് അല്ലേ ഗ്രൂപ്പുകളെ കുറിച്ചും പീരിയഡുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ അല്ലേ പീരിയോഡ് ടേബിളിൽ ആകെ പതിനെട്ട് ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് ഏഴ് പീരിയോഡുകളുണ്ട് കുത്തനെ പോകുന്ന കോളങ്ങളെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താ ഗ്രൂപ്പുകൾ വിലങ്ങനെ പോകുന്ന കോളങ്ങളെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് പീരിയഡുകൾ എന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ രണ്ടാമത്തെയും ഈ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ബ്ലോക്കുകളാണ് എന്ത് എസ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ എസ് ബ്ലോക്ക് ഓക്കെ എസ് ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എസിൽ അവസാനിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം നോക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ എത്രയാണ് ഫോർ എസ് ടു ഇവിടെ രണ്ടായതുകൊണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ രണ്ട് അടുത്ത ചോദ്യത്തിന് പീരിയഡ് ഈ മൂലകം ഏത് പീരിയഡിലാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത് ബ്ലോക്കും പീരിയഡും കണ്ടുപിടിക്കുക ഒരേ ഫോർമുലയാണ് അപ്പോൾ ഇത് പീരിയഡ് കണ്ടുപിടിക്കാന്ന് വെച്ച് പീരിയഡ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ സബ്സ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നോക്കുക ഏറ്റവും വലിയ ഷെൽ നമ്പർ ഏതാന്ന് നോക്കുക ഏറ്റവും വലിയ ഷെൽ നമ്പർ ഇവിടെ വൺ ഉണ്ട് ടു ഉണ്ട് ടു ഉണ്ട് ത്രീ ഉണ്ട് ഫോർ അല്ലേ ഏറ്റവും വലിയ ഷെൽ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ പീരിയഡ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയാണ് നാലാമത്തെ പീരിയഡ് ഓക്കെ അതായത് പീരിയോഡ് ടേബിളിലെ ഷെല്ലുകളുടെ എണ്ണവും പീരിയഡ് നമ്പർ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഈ തുല്യമായിരിക്കും മീക്കലായിരിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ഈ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം കിട്ടി അല്ലേ നമ്മളെ പാടത്തിൻ്റെ പേരെന്താണ് പീരിയോഡ് ടേബിൾ ഇലക്ട്രോ വിന്യാസം എന്നാണല്ലേ അതായത് ഇലക്ട്രോ വിന്യാസം സബ്ഷ ഇലക്ട്രോ വിന്യാസം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് സബ്ഷ ഇലക്ട്രോ വിന്യാസം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മൂലകത്തിൻ്റെ ഒരു എലവൻ്റെ പൊസിഷൻ സ്ഥാനം പീരിയോഡ് ടേബിൾ എവിടെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ പാടത്തിൻ്റെ അത് സ്ഥാനം എങ്ങനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ പാടത്തിൻ്റെ പേര് പീരിയോഡ് ടേബിൾ ഇലക്ട്രോ വിന്യാസം എന്ന് പേര് വന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൂലകം വൈ അറ്റോമി നമ്പർ എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ടാണ് ഓക്കെ പന്ത്രണ്ടാണ് സബ്ഷ ഇലക്ട്രോൺ കോൺഫിഗറേഷൻ ചെയ്താൽ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിസ് ത്രീ എസ് ടു അല്ലേ ത്രീ എസ് ടു ഓക്കെ ഒന്നാമത് ചോദ്യം ബ്ലോക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ബ്ലോക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ബ്ലോക്ക് ഏതാണ് അവസാന ഇലക്ട്രോ വന്ന് ചേരുന്ന സബ്ഷൻ ഏതാണ് ത്രീ എസ് ടു അല്ലേ ത്രീ എസ് ടു എന്നാണ് അപ്പോൾ ബ്ലോക്ക് ഏതാണ് എസ് ബ്ലോക്ക് ഓക്കെ അടുത്ത ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ എത്രയാണ് എസ് എസിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം നോക്കുക അവസാന ഇലക്ട്രോ വന്ന് ചേർന്ന് എസിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം നോക്കുക എത്രയാണ് രണ്ട് അല്ലേ രണ്ടാം ഗ്രൂപ്പാണ് ഓക്കെ അടുത്തത് പീരിയഡ് നമ്പർ എത്രയാണ് എത്ര വലിയ ഷെൽ നമ്പർ നോക്കുക ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അല്ലേ മൂന്നാമത്തെ പീരിയഡിലാണ് ഈ മൂലകം എലമെൻറ്റ് ഉൾപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എസ് ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന വിധമാണ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അവസാന ഇലക്ട്രോൺ വന്ന് ചേരുന്ന എസ് സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണമാണ് ആ എലമെൻറ്റ് ആ മൂലകത്തിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് മാഷ് മറ്റൊരു എന്താണ് മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു ബ്ലോക്കാണിത് ഡി ബ്ലോക്ക് എന്താണ് ഡി ബ്ലോക്ക് ഡി ബ്ലോക്ക് ഒരു ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ എങ്ങനെയാണ് ഇനി കണ്ടുപിടിക്കുമെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഡി ബ്ലോക്ക് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഉദാഹരണം ചെയ്യുകയാണ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എലമെൻറ്റ് എസ് നമ്മൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുമ്പോൾ എച്ച് വൈ എന്നൊക്കെയാണ് ചിലപ്പോൾ തരിക ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ മൂലകങ്ങളുടെ എലമെൻസിൻ്റെ സിമ്പിളൊന്നും റിയൽ ആയിട്ട് തരണം എന്നില്ല ഓക്കെ ഇപ്പോൾ എക്സിന് പകരം നമ്മൾ എം എൻ മാംഗനീസ് എടുക്കുക മാംഗനീസ് ഓക്കെ മാംഗനീസ് എന്ന് പറയുന്ന മൂലകം മാംഗനീസ് ഒരു മെറ്റലാണെന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം മാംഗനീസിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് ഇതിൻ്റെ സബ്ഷ ഇലക്ട്രോ വിന്യാസം ഒന്ന് എഴുതി നോക്കാം എങ്ങനെ എഴുതാം വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിസ് ത്രീ എസ് ടു അടുത്തത് ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ
ഊർജം കൂടുതൽ ഇറക്കാൻ ത്രീ ഡിക്കാണ് ഫോറസ്റ്റിന് ത്രീ ഡി എങ്ങാട്ടിയും ഊർജം കുറവാ ഊർജം കുറഞ്ഞ സബ്ഷനിലാണ് ആദ്യം ഇലക്ട്രോണുകൾ വന്നതെന്നറിയാം അത് കഴിഞ്ഞ് ഊർജം കൂടിയേക്ക് പോകും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ത്രീ ഡിക്ക് ഊർജം കൂടുതലാ ഫോറസ്റ്റിന് കുറവ് ഫോറസ് നിറഞ്ഞിട്ടാണ് ത്രീ ഡിയിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ വന്നതെന്നറിയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവസാനം ഇലക്ട്രോൺ വന്ന് ചേരുന്നത് ത്രീ ഡി എന്ന് പറയുന്ന സബ്ഷനിലാണ് ഡി എന്ന് പറയുന്ന സബ്ഷനിലാണ് അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ മൂലകം ഏത് ബ്ലോക്കിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു ഈ എലമെന്റ് ഉൾപ്പെടുന്ന ബ്ലോക്ക് ഏതാണ് ഡി ബ്ലോക്ക് ആണ് ഏതാണ് ഡി ബ്ലോക്ക് ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ വന്ന് ചേരുന്നത് ഡിയിലാണ് ഡി ബ്ലോക്കിലാണ് ഈ മൂലകം ഉൾപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് ഇതിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ഈ മൂലകം ഈ മാഗനീസ് എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റ് എത്രാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത് അതിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ എത്രയാണ് ആകെ പതിനെട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായില്ല എത്രാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലാണ് മാഗനീസ് ഉൾപ്പെടുന്നത് നോക്കാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന മുമ്പായിട്ട് ആ മൂലകം ആ എലമെന്റ് ഏത് ബ്ലോക്കിലാണെന്ന് നമുക്കറിയണം ഓക്കെ ഒരു എലമെന്റിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് ആദ്യം എന്താ അറിയണം ആ മൂലകം ഏത് ബ്ലോക്കിലാണ് കാണപ്പെടുന്നതെന്ന് അറിയണം ബ്ലോക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുക സബ്സ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നോക്കിയാൽ മതി ബ്ലോക്ക് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട് എസും പി ഇൻഡി ഈ മൂന്ന് ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന രീതി ഡിഫറൻ്റ് ആണ് ഇത് ഏത് ബ്ലോക്കാണ് ഡി ബ്ലോക്കാണ് ഒരു ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകമാണത് മാംഗനീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളുടെ എലമെൻസിനെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന വിധമാണ് നാം പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് ഡി സബ്ഷനിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണവും തൊട്ടു മുമ്പിൽ കാണപ്പെടുന്ന എസ് സബ്ഷനിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണവും കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുന്ന സംഖ്യയാണെന്ത് ഡി ബ്ലോക്ക് ആ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളുടെ എലമെൻസിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന വിധം എന്താണ് ഡി സബ്ഷിൽ അവസാനത്തെ ഇലക്ട്രോൺ വന്ന് ചേരുന്ന എന്താണ് ഡി സബ്ഷിൽ കാണുന്ന ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം ഫൈവ് പ്ലസ് എന്താണ് തൊട്ടു മുമ്പിലുള്ള എസ് സബ്ഷിലെ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണവും കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുന്ന സംഖ്യയാണെന്ത് ഈ എലമെൻറ്റ് ഈ മൂലകത്തിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ അപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ എന്താ കിട്ടുക ഈ അഞ്ചും രണ്ടും അല്ലേ അഞ്ച് അധികം എത്രയാണ് രണ്ട് എത്രയാണ് സെവൻ അല്ലേ അഞ്ച് പ്ലസ് രണ്ട് എത്രയാണ് സെവൻ ഏഴ് അല്ലേ അപ്പോൾ മാഗ്നീസ് ഉൾപ്പെടുന്ന അല്ലേ മാഗ്നീസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഏഴാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഞാൻ അടുത്തത് പീരിയഡ് നമ്പർ പീരിയഡ് നമ്പർ എല്ലാ എലമെൻസിനും അതേപോലെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക എത്ര ഏറ്റവും വലിയ ഷെൽ നമ്പർ നോക്കുക വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അല്ലേ ഫോർ നാല് ഷെൽ ഉണ്ട് അപ്പോൾ പീരിയഡ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് നാലാമത്തെ പീരിയഡിലാണ് മാഗ്നീസ് എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റ് ഉൾപ്പെടുന്നത് ഇപ്പം മാഷ് ഇത്രയും പഠിപ്പിച്ചാൽ ശ്രദ്ധിക്കുക എസ് പി ഡി ഈ കാര്യമായിട്ടുള്ള മൂന്ന് ബ്ലോക്ക് അവയുടെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന രീതി വ്യത്യസ്തമാണ് എസ് ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം അവസാനം ഇലക്ട്രോൺ വന്ന് ചെ വന്ന് ചെയ്യുന്ന എസ് സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണമാണ് അവയുടെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ എസിൽ ഒന്നാണെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ഒന്ന് എസിൽ രണ്ടാണെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ രണ്ട് എസിലാകെ ഒന്നും രണ്ട് വരുള്ളൂ കാരണം എസ് സബ്ഷനിൽ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം രണ്ടാണ് ഇനി അത് കഴിഞ്ഞാൽ പി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങൾ പി ബ്ലോക്ക് മൂലകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂലകങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനെട്ടാം ഗ്രൂപ്പ് വരെ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാം പി സബ്ഷലിൽ കാണപ്പെടുന്ന അവസാനത്തെ ഇലക്ട്രോൺ വന്ന് ചെയ്യുന്നത് പി സബ്ഷലിലായിരിക്കും ആ പി സബ്ഷലിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം പ്ലസ് എന്ത് കൂട്ടുക പന്ത്രണ്ട് കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും പി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ കിട്ടും അടുത്തത് ഡി ബ്ലോക്ക് പിരോഡിറ്റേബിൾ നടുവിലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻസ് ഉൾപ്പെടുന്ന ബ്ലോക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിനെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന വിധം അവസാന ഇലക്ട്രോൺ വന്ന് ചേരുന്ന ഡി സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം പ്ലസ് എന്ത് ചെയ്യുക തൊട്ട് മുമ്പിലുള്ള എസ് സബ്ഷൽ ഈ എസ് സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുന്ന സംഖ്യയാണത് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മൂന്നും നാലും മാർക്കിനൊക്കെ എന്തുണ്ടാവും പരീക്ഷയ്ക്ക് സാധാരണ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഒരു സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ കോൺഫി
രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ഉൾപ്പെടുന്ന ബ്ലോക്കാണത് എസ് ബ്ലോക്ക് അതിൻ്റെ ചിത്രം ഇവിടെ കാണാം എസ് ബ്ലോക്ക് എസ് ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ഈ മാഷിയുടെ പറയാൻ പോകുന്നത് അല്ലേ ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് എന്താണ് പിരോഡിക് ടേബിളിൽ എന്താണ് ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പും രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പും അതായത് ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിനെ പറയുമ്പോൾ ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് എന്താണ് ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കലി ലോഹങ്ങളും ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് ലോഹങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽസും ഉൾപ്പെടുന്ന ബ്ലോക്കാണത് ഒന്നാമത്തെ എസ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൽക്കലി മെറ്റൽസും ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽസുമാണ് ഈ ബ്ലോക്കിൽ കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് അതായത് എസ് ബ്ലോക്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് മെറ്റൽസ് ആണ് ലോഹങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡെയിലി ഒരുപാട് കേൾക്കുന്ന സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം ലിതിയം മഗ്നീഷ്യം തുടങ്ങിയ എന്താണ് ലോഹങ്ങളാണ് മെറ്റൽസ് ആണ് ഒന്നാമത്തെയും സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ കാണപ്പെടുന്നത് അടുത്തത് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞു ദ ഷോസ് മോർ മെച്ചാലി ക്യാരക്ടർ അല്ലേ ലോഹീയ സ്വഭാവം ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന മൂലകങ്ങളൊക്കെ എലമെൻസ് ഒക്കെ എസ് ബ്ലോക്കിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ മെറ്റൽസ് ഉണ്ട് നോൺ മെറ്റൽസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ലോഹങ്ങളുണ്ട് അലോഹങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ അതിൽ ലോഹങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ലോഹീയ സ്വഭാവം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണിക്കുന്ന കാണിക്കുന്ന വിഭാഗം മൂലകങ്ങൾ ഏത് ബ്ലോക്കിലാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത് എന്ന് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ എന്ത് പറയണം എസ് ബ്ലോക്കിലാണ് അല്ലേ വളരെ ശക്തിയേറിയ കടിഞ്ഞുമേറിയ മെറ്റൽസ് ഒക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് എസ് ബ്ലോക്കിലാണ് സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം തുടങ്ങിയ ലോഹങ്ങളാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം അടുത്തത് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് ഡൊണേറ്റിംഗ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ടൈം ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് അതായത് രാസപ്രവർത്തനം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ രാസപ്രവർത്തന കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നമുക്കറിയാം കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇലക്ട്രോണുകളെ വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന പ്രവണത ആ ടെൻഡൻസി കാണിക്കുന്ന എലമെൻസ് ഏത് ബ്ലോക്കിലാണ് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് ആണ് രാസപ്രവർത്തന സമയത്ത് ഇലക്ട്രോണുകൾ വിട്ടുകൊടുക്കാനുള്ള പ്രവ പ്രവണത ടെൻഡൻസി കാണിക്കുന്ന ആ ഒരു പവർ കാണിക്കുന്ന എലമെൻസ് എല്ലാം ഏത് ബ്ലോക്കിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു എസ് ബ്ലോക്കിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു ഓക്കെ അതിനനുസരിച്ച് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ഓക്സീകരണാവസ്ഥ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന മൂലകങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നതും എസ് ബ്ലോക്കിലാണ് ഓക്കെ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ഓസീകരണാവസ്ഥ അതായത് എന്താണ് പോസിറ്റീവ് വണ്ണും പോസിറ്റീവ് വണ്ണും ഓസിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കാണിക്കുന്ന എലമെൻസ് ഏത് ബ്ലോക്കിലാണ് എസ് ബ്ലോക്കിലാണ് കാരണം എസ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ മെറ്റൽസ് ആണെന്ന് അറിയാം കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് മെറ്റൽസ് ഒക്കെ സാധാരണ ഒരു ഇലക്ട്രോണിന് വിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ മാഷിയുടെ ബോർഡിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എഴുതാണ് ഇപ്പോൾ സോഡിയം സോഡിയത്തിൻ്റെ അറ്റോമി നമ്പർ പതിനൊന്നാണ് സാധാരണ ഇതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ കോൺഫിഗറേഷൻ നോക്കുന്ന ഈ നോക്കി എന്താണ് ടു എയ്റ്റ് വൺ അല്ലേ രണ്ട് എട്ട് ഒന്നാണ് സാധാരണ ഇലക്ട്രോ വിന്യാസം നമുക്കറിയാം സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇത് എപ്പോൾ സോഡിയം മറ്റൊരു എലമെൻറ്റുമായിട്ട് റിയാഷൽ രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോഡിയം എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടു കൊടുക്കും അല്ലേ അവസാനത്തെ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടു കൊടുത്ത് അവസാനം ബാക്കി നമ്മൾ ഷിൽ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ തന്നെ എട്ടായി അപ്പോൾ സോഡിയത്തിന് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഡൗ അല്ലേ അപ്പോൾ താങ്കൾ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്ഥിരത കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോഡിയം സാധാരണ കെമിക്കൽ റിയാഷിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടു കൊടുക്കുകയാണ് സോഡിയ ലോഹം കൂടിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ സോഡിയം ഒരു ഇലക്ട്രോണ് വിട്ടു കൊടുത്താൽ സോഡിയത്തിന് എന്ത് ചാർജ് ലഭിക്കും ഒരു പോസിറ്റീവ് വൺ പ്ലസ് വൺ ചാർജ് ലഭിക്കും അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മഗ്നീഷ്യം മഗ്നീഷ്യത്തിന് അറ്റോമി നമ്പർ എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ടാണ് ട്വൽവ് ആണ് മഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ സാധാരണ ഇലക്ട്രോ വിന്യാസം എങ്ങനെ വരിക ടു എയ്റ്റ് ടു അല്ലേ ഇതാണ് അല്ലേ ബാഹിതമ ശരി ലൗട്ടർ മോസ് ശരി ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണ എത്രയാണ് രണ്ടാണ് അപ്പം മഗ്നീഷ്യൻ സാധാരണ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ എന്താ സ്റ്റെബിലിറ്റി നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും മറ്റ് എലമെൻസുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനും ഇല്ലാത്തവന് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഈ രണ്ടെണ്ണം പോയാലും മഗ്നീഷ്യത്തിന് അവസാനം എട്ടായി മഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ടാവും ഓക്കെ സീരത ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണ് വിട്ടു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മഗ്നീഷ്യത്തിന് ലഭിക്കുന്ന ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്ര പ്ലസ് രണ്ടാണ് പ്ലസ് രണ്ടാണ് ഓക്കെ അതായത് മഗ്നീഷ്യം രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള മൂലകമാണ് അല്ലേ രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് ലോഹമാണ് മഗ്നീഷ്യൻ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണ് വിട്ടു കൊടുത്താൽ രണ്ട് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അല്ലേ സോഡിയം ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ
കൈമാറ്റം മൂലം ഉണ്ടാവുന്ന കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ്ങിനെ പറയുന്ന പേരാണ് അയണിക് ബോണ്ടിങ് അല്ലേ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ കൈമാറ്റം മൂലം ഉണ്ടാവുന്ന രാസബന്ധനമാണ് എന്ത് അയോണിക ബന്ധനം ഈ അയോണിക ബന്ധനം മൂലം ഉണ്ടാവുന്ന സംയുക്തങ്ങളെ അയോണിക സംയുക്തങ്ങൾ അയണിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് ഇലക്ട്രോണിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് അയണിക് ബോണ്ടിങ് ഉണ്ടാക്കുന്നു അങ്ങനെ എന്തുണ്ടാക്കുന്നു അണി കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നു അയോണിക സംയുക്തങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു അപ്പൊ അയോണിക സംയുക്തങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന മൂലകങ്ങൾ എസ് ബ്ലോക്കിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് അടുത്ത ലാസ്റ്റിൽ അടുത്ത പോയിന്റ് നോക്കി എന്താണ് അത് താഴ്ന്ന അയോണീകരണം കുറിച്ചും അല്ലെ ലോ അയണൈസേഷൻ എന്നർജി അതുപോലെ തന്നെ താഴ്ന്ന ഇലക്ട്രോണൈറ്റി ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് പിരിയോഡിക് ടേബിളിൽ താഴ്ന്ന എന്താണ് അയോണീകരണം കുറിച്ചും ഏറ്റവും കുറവുള്ളതും ഇലക്ട്രോണിറ്റി ഏറ്റവും കുറഞ്ഞതുമായ മൂലകങ്ങളൊക്കെ എസ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിലെ സെഷനിലാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക പിന്നെ ആറ്റത്തിന്റെ വലിപ്പം കൂടുതലുള്ള മൂലകങ്ങളാണ് എസ് ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ എസ് ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങൾക്ക് ബിഗ് അറ്റോമിക് സൈസ് ആണ് എന്നതുകൂടി മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അപ്പൊ ഇത്രയും കാലത്ത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ടേബിള് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പേജ് നമ്മൾ ഇരുപതിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ ടേബിള് വൺ പോയിന്റ് വൺ വൺ ഈ ടേബിൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാണ് ഇതിൽ കൊടുത്ത ടേബിൾ എന്തൊക്കെ കൊടുത്തത് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിലും സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിലും ഉള്ള രണ്ട് എലമെന്റ്സ് ആണ് എന്ത് എസും വൈയും എന്തൊക്കെയാണ് എസും വൈയും ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ബാലൻസി എത്രയാണെന്ന് സംയോജകത എത്രയാണെന്ന് ഇവിടെ എഴുതണം അതിൻ്റെ ആ മൂലകങ്ങളുടെ ഈ എലമെൻസിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഇവിടെ എഴുതണം അതിൻ്റെ അയോണുകളുടെ സിമ്പൽ എഴുതണം പിന്നെ കെമിക്കൽ ഫോർമുല ഓഫ് ഓക്സൈഡ് ഈ മൂലകങ്ങൾ ഈ എച്ചും വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഈ എലമെൻസ് ഓക്സിജനുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഓക്സൈഡ് ആയിട്ട് മാറും അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ഓക്സൈഡിൻ്റെ എച്ച് ഓക്സിജനുമായിട്ട് കുറിച്ച് എച്ച് ഓക്സൈഡ് വൈ ഓക്സിജനുമായി കുറിച്ചാൽ വൈ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ സംയുക്തത്തിൻ്റെ കെമിക്കൽ ഫോർമുല രാസസൂത്രം എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഭാഗത്ത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കാം ഒന്നാമത്തെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൂലകം മൂലകം ഏതാണെന്ന് അറിയില്ല എലമെൻറ്റ് വൈ എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റ് ഇതിൻ്റെ ബാലൻസ് ഇവിടെ എഴുതണം ബാലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സംയോജകത എന്താണ് സംയോജകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രാസപ്രവർത്തനം നടക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് സ്വീകരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണമാണെന്ത് ആ എലമെൻറ്റ് ആ മൂലകത്തിൻ്റെ ബാലൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിരത കൈവരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് സ്വീകരിക്കുന്ന അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണമാണെന്ത് അതിൻ്റെ സംയോജകത അല്ലെങ്കിൽ ബാലൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എസ് എസിൻ്റെ ബാലൻസി നമ്മൾ ഇവിടെ എത്ര എഴുതാം ബാലൻസി അറിയണമെങ്കിൽ എക്സ് ഏത് ഗ്രൂപ്പിലാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത് നമുക്കറിയാം അല്ലേ ഏതാ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിലാണ് അല്ലേ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിലാണ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന മൂലകം ഉൾപ്പെടുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിലാകുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ലെവൻസ് എത്ര ഇലക്ട്രോണെ വിട്ടെടുക്കും രാസം പ്രവർത്തനം നടക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രോണാണ് വിട്ടുകൊടുക്കുക അല്ലേ അപ്പോൾ ബാലൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് വൺ ആണ് ഓക്കെ ബാലൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ മൂലകത്തിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എങ്ങനെ എഴുതാം എങ്ങനെ എഴുതാം ഒരു ഇലക്ട്രോണെ വിട്ടുകൊടുക്കുക അല്ലേ അപ്പം എന്താ വൺ പ്ലസ് എന്താണ് വൺ പ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പോസിറ്റീവ് വൺ ആണ് വൺ പ്ലസ് ആണ് അല്ലേ പോസിറ്റീവ് വൺ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സിമ്പൽ ഓഫ് അയോൺ ഈ മൂ ഈ ഇതൊരു അയോണായിട്ട് മാറിയില്ലേ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന മൂലകം ഒരു അയോണായിട്ട് മാറി ചാർജുള്ള ആറ്റായിട്ട് മാറി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ അയോണിൻ്റെ സിമ്പൽ എങ്ങനെ എഴുതാം അപ്പം എക്സ് എന്ന് എഴുതാം എസ് എന്താണ് എക്സ് വൺ പ്ലസ് എസിന് ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ലഭിച്ചു അല്ലേ എസ് പിന്നെ ഒരു അയോണായിട്ട് മാറി അല്ലേ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുത്തു സംയോജകം ഒന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എഴുതി അയോണിൻ്റെ സിമ്പൽ എസ് വൺ പ്ലസ് ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുക്കണം അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് വരും ഇലക്ട്രോണ് കൊടുക്കുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് ഇലക്ട്രോണ് സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന മൂലകം ഓക്സിജനുമായി കുടിച്ച നല്ല ഒരു ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാവും എച്ച് ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാവും എങ്കിൽ ആ എച്ച് ഓക്സൈഡിൻ്റെ കെമിക്കൽ ഫോർമുല രാസസൂത്രം എങ്ങനെ എഴുതാം ഇപ്പോൾ എച്ച് ആരുമായിട്ടാണ് കമ്പയർ ച
ഓക്സിജൻ്റെ അവസാന ശരി ഇലക്ട്രോൺ എണ്ണം എത്രയാണ് ആറാണ് സ്ഥിരത ലഭിക്കാൻ സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്നാണ് ഓക്സിജൻ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ വേണം രണ്ടെണ്ണം അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുന്നു രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളെ സ്വീകരിക്കുന്നു രണ്ട് ഇലക്ട്രോണെ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ടു മൈനസ് ആണ് വരിക അല്ലേ ടു മൈനസ് ആണ് വരിക അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ്റെ ഓക്സീകരണാവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ടു മൈനസ് ആണ് അല്ലേ ടു മൈനസ് ആണ് ടു മൈനസ് ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ സംയോജക എത്ര ചോദിക്കുകയാണെങ്കിലോ രണ്ട് ഓക്സീകരണാവസ്ഥ ചെയ്തപ്പോൾ ചാർജ് രേഖപ്പെടുത്താൻ ടു പ്ലസ് ആണ് ടു മൈനസ് ആണ് നോക്കി ഇലക്ട്രോണ് സ്വീകരിക്കാൻ ടു മൈനസ് സംയോജകത ബാലൻസ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താ അതിൻ്റെ എണ്ണ എഴുതിയാൽ മതി അപ്പോൾ ടു മൈനസ് ആണ് പക്ഷേ സംയോജകത എഴുതുമ്പോൾ എന്താണ് ചാർജ് രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ബാലൻസ് ചെയ്തുമ്പോൾ ചാർജ് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ട അപ്പം എന്തോ എഴുതിയാൽ മതി ഒരു ടു എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കഴിഞ്ഞോ ഇല്ല ഈ ബാലൻസുകൾ സംയോജകൾ പരസ്പരം ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യുക അപ്പം എന്താ വരിക എക്സ് ഒ എന്ന് എഴുതി എസിൻ്റെ ബാലൻസ് വൈ ക്യു വൈൻ്റെ ബാലൻസ് ഓക്സിജനും എന്താണ് ഓക്സിജൻ്റെ ബാലൻസ് എച്ച് വരും എസിന് അങ്ങോട്ട് പോകും അല്ലേ ഓൻ്റെ അങ്ങോട്ട് വരും ഓൻ്റെ ബാലൻസ് ഇങ്ങോട്ട് വരും എച്ചിന് വരും അല്ലേ അപ്പോൾ എസ് ടു അല്ലേ അപ്പം എങ്ങനെ വരിക ഇതിനൊന്നുകൂടി സിമ്പിളാക്കി എഴുതുകയാണെങ്കിൽ എസ് ടു ഒ എസ് ടു ഒ ഓക്കെ എസ് ടു എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞത് എസ് ടു ഒ ഓക്കെ വൺ ആണ് നമ്മൾ വൺ എന്ന് കോമ്പൗണ്ടിൽ എഴുതാറില്ല ഒരാറ്റാണെങ്കിൽ ഒന്നും നമ്മൾ ഒന്നും എഴുതാറില്ല എസ് ടു ഒ ഇതേപോലെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കണ്ടെത്താം രണ്ടാമത്തെ വൈ വൈയുടെ ബാലൻസ് എത്രയാണ് ഇവിടെ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംയോജകത വൈയുടെ സംയോജകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രേ സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പാണല്ലേ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പാണ് സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടു കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ പഠിച്ച എസ് ബ്ലോക്ക് ആണ് സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് മൂലകങ്ങളാണെങ്കിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഇട്ട് കൊടുക്കും ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പാണ് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഇട്ട് കൊടുക്കും സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പാണെങ്കിലോ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ വിട്ടു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ബാലൻസ് എപ്പോഴും എന്താണ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺ എണ്ണാണ് ബാലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എങ്ങനെ വരിക വൈ 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 എന്താ ചാർജ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് എന്താണ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ടു പ്ലസ് എന്താണ് ടു പ്ലസ് ആണ് രേഖപ്പെടുത്തുക ഈ അയോണിൻ്റെ സിമ്പിൾ എങ്ങനെ എഴുതാം വൈ എന്ന് എഴുതാം ഇങ്ങനെ എഴുതാം ടു പ്ലസ് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുക ഓക്കെ ഇനി വൈ ഓക്സിജനുമായിട്ട് രാസപ്രവർത്തനം ഏർപ്പെടുമ്പോൾ എന്തോ ഒരു വൈ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ വൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ കെമിക്കൽ ഫോർമുല കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ കെമിക്കൽ രാസസൂത്രം നമുക്ക് എഴുതണം അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം വൈ ഓക്സൈഡ് അല്ല അപ്പോൾ വൈ എന്ന് എഴുതുക ഒ എന്ന് എഴുതുക വൈയുടെ ബാലൻസ് ഇത്ര ഇവിടെ ഓക്സിഡേഷൻ രണ്ടാണ് ബാലൻസ് ഇത്ര ഇവിടെ രണ്ട് അല്ലേ ബാലൻസ് അതേപോലെ അടിയിൽ എടുത്ത് എഴുതുക ഒരേ എലമെൻറ്റിൻ്റെ ബാലൻസ് അതുപോലെ എഴുതുക ഓക്സിജൻ്റെ ബാലൻസ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും രണ്ടായിരിക്കും എന്നാൽ മൈനസ് ടു ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് എന്താണ് രണ്ടാണ് വരുന്നത് എന്താണ് രണ്ടാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ രണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ബാലൻസുകൾ പരസ്പരം ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യാം ബാലൻസ് പരസ്പരം ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്താലും ഇതേ സംഖ്യ തന്നെ വരിക അല്ലേ വൈ ടു ഒ ടു എന്നാണ് വരിക വൈ ടു ഒ ടു എന്നാണ് വരിക അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ രണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ രണ്ട് ഭാഗത്തും ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റുന്നതുകൊണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ടു കൊണ്ട് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യാണ് സിമ്പിളാക്കി എഴുതാണ് അല്ലേ രണ്ട് രണ്ട് എത്ര ഒന്ന് ഓ അല്ലെ രണ്ട് രണ്ട് എത്രയാണ് ഒന്ന് അപ്പോൾ ഉത്തരം എന്താ വരിക വൈ ഒ വൈ ഒ എന്നതാണ് ഈ കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ രാസവൃത്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈ ഒ എന്നതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി